Vamos embora, meu povo! O Freire Neto tá na área e você vai conferir todos os detalhes agora do novo Megane E-Tech que chega ao Brasil em junho, até junho de 2023. E a gente tá nessa primeira aparição do carro aqui na Oca, no Parque do Ibirapuera. E temos essa honra de agradecer a turma da Renault por nos convidar, né, para conferir todos esses detalhes, além de todas as novidades que vêm por aí, né? A gente já tem o Quid Etec chegando, o Megane Etec chegando no próximo ano até junho, como eu já falei aqui, e também temos novidades. Cangu, vocês vão ver aqui também, Master, você já viu, e tudo isso agora no Motores. Mas antes de eu revelar todos os detalhes para vocês, vem cá, vem cá, conta para mim aqui. O que é que você acha desse segmento de elétricos, hein? Comenta, fala seu nome e a cidade onde você mora. Já chega largando o like e vamos conferir tudo o que a gente já sabe sobre o novo Megane E-Tech. Vamos embora! Logo de cara você já tem uma assinatura bem exclusiva nova e especial desse novo Megane E-Tech Electric. Aqui está o DRL, uma assinatura aqui bem diferenciada, né? bem nova assim. A gente não tinha essa assinatura na, nos carros da Renault. Uma coisa muito marcante aqui na apresentação, na coletiva de hoje, é que o Megane E-Tech Electric vai significar um marco né? para a nossa indústria automotiva, principalmente a passão da Renault aqui no Brasil porque é o primeiro carro da Renolution no mercado brasileiro. Outro detalhe bacana, a logomarca aqui, ó, bem interessante, bem grande, né? E a gente tá, tem contato com muito black piano, muito preto brilhante. Essa cor também é bem nova, parece um, um roxo purple, né? Bem diferente. A gente tem aqui sensores de estacionamento, também tem essas entradas de ar aqui bem diferenciadas também, ó. Meio que em cascata. Continuando aqui o farol, você tem aqui o detalhe, ó, cromado, seguindo pela grade e essa pegada preto brilhante também do cromado, um design muito avançado, muito interessante e futurístico nesse novo Megane. Vamos seguindo pela lateral do carro? Pode ser direto mesmo? E a gente vai aqui, ó, olha só, a caixa de roda é diferente de outros carros, também segue aqui o preto brilhante, uma coisa que a gente pouco vê no mercado uma caixa de roda com essa pegada mais black piano, né? Na Europa o pneu é 20 polegadas, aqui nessa versão 18 polegadas com um desenho bem diferenciado para os, a maioria dos carros da Renault. Aqui a gente tem o acesso para carregamento né? do carro, detalhes, detalhes, vamos lá. Num carregamento rápido, em 8 minutos, você consegue uma autonomia de até 100 km nesse carro. Ele tem uma capacidade de 220 cavalos ou 160 kW, uma autonomia de até 470 km. Muito interessante. Um torque instantâneo, já que é um carro elétrico, de até 30 kgfm, pelo menos nessa versão que a gente está vendo aqui, tá? Vamos seguindo aqui, ó. Retrovisor tradicional, normal, com black piano também, repetidor de seta. E essa parte, essa parte aqui da coluna, você vê no preto brilhante também, seguindo a, o teto do carro, dando uma cara, um tom de, de bitom, né? Bem interessante. E com a pegada de um carro que o Megane já foi hatch, já foi sedã, e tem essa pegada crossover, essa pegada de, de SUV mas bem no chão, né? bem rente ao chão, bem interessante. E a forma de abrir o carro também é diferenciado. Ó. O carro aqui está embutido aqui, ó. a maçaneta é embutida. No toque você consegue abrir. Outro detalhe embaixo aqui na lateral que dá para a gente ver é essa parte aqui. Tem um grafite, né? uma cor meia bem grafitada, bem diferente, fazendo um contraste muito grande com essa cor e também com a parte preta do carro. A traseira também chama muita atenção, a porta traseira do carro e o posicionamento da roda. Você vê que tem uma, uma característica bem diferente do que a gente vê 
nos carros. Boa abertura da porta. E já já a gente mostra um pouquinho aqui do interior. Até através de imagens também que a gente tenha acesso. Mas nível de acabamento absurdo. Muito diferente do que a gente está acostumado com os carros da Renault. Vindo aqui para a parte traseira, meu amigo Gui. Uma tendência né, mundial dos carros. A gente tem ó, esse farol integrado, essa lanterna traseira totalmente integrada, mais fina, mais afilada, né? E logomarca aqui, ó, da Renault, o nome Megane. Lembra até um pouco as características do carro, o formato lembra muito, até um pouco não, lembra muito a Land Rover, né? Quatrocentos e essa revolução tem 440 litros de porta-malas. Um espaçoso, tem uma... O carregador já é preso aqui. Tem mais um espaço aqui embaixo. para esconder algumas coisas. Os bancos são de partidos. Muito interessante a proposta do novo Megane E-Tech. Né? E aí você vem me perguntar, Freire, preço, valores, a gente ainda não tem definição de preço, é uma coisa que preço só se define no final, né? quando está próximo do lançamento, mas estimativa minha aqui, meu feeling, minha experiência é que esse carro vai chegar bem acima dos 300 mil reais, Lá, já que na Europa, em Portugal, por exemplo, é comercializado por 45 mil euros, então a gente vai ter um carro novo, moderno, com a nova pegada da Renault, e bem avançado o seu tempo e você vai conferir tudo aqui no canal em breve, né? Mas antes vamos conferir um pouquinho do interior do novo Megane Tech. Vamos embora. Assim como a parte exterior do carro, o interior impressiona muito com materiais que não são muito comuns, né? na indústria automotiva. O detalhe que a Renault, além de fazer esse evento pensado na, no mundo elétrico, no mundo sustentável, ela está apostando muito também na, na reutilização de materiais, né? na reciclagem. Só nesse carro aqui a gente tem várias coisas que são recicladas e a gente vai ver com o passar do tempo também com o lançamento dele. Tá? Ó, você vê o material dos bancos é bem diferente deve ser reaproveitado, tem algumas marcas inclusive que não vai mais utilizar couro de animal nos carros, né? a Renault não falou sobre isso, mas pode ser uma tendência, somente nos carros vindos da Europa, os carros europeus, a gente tem aqui um acabamento bem diferenciado, é, cromado aqui no, nesse, no painel, né? uma coisa que está virando tendência também nos carros, é esse console central aqui, sendo bem utilizado para se colocar materiais, equipamentos, objetos, enfim. A gente tem aqui outro console para guardar material aqui, porta-track, porta-objetos. E o que chama muita atenção é o painel de 12 polegadas do carro, né? É muito grande, é o cluster, né? Que a gente chama de painel, o cluster, muito grande, já alinhado aqui com a tela do, do multimídia, a gente também tem carregador por indução aqui na frente e todos os comandos, diferentemente de vários carros que tem aqui mais a, abaixo, né, os comandos, todos os comandos estão aqui, ó, nessa parte superior do, da tela multimídia. Muito, chama muita atenção é, esse interior desse carro, bem exclusivo, bem diferente. Se ele chega como o primeiro produto da Renolution no mercado brasileiro, né? de uma nova era dos carros da Renault no mercado brasileiro, a gente vai ter é, uma influência dele nos próximos lançamentos. E tomara né, que também no SUV que vai ser produzido aqui no final do ano que vem, 2023 para 2024, esse SUV compacto que vem com a motorização 1.0 turbo. Né? Os botões também chamam muita atenção, até as saídas de ar. Olha só que coisa interessante. Aqui para o motorista na parte vertical, né, ele tem uma saída de fusores verticais e aqui para o passageiro os difusores são 
na horizontal, com saídas também aqui para os passageiros é, do banco traseiro. Né? Outro detalhe muito interessante aqui ó, é o volante, com a pegada bem esportiva, com base, base e o topo achatadas. Lembrando um pouco aí da parte esportiva da, da Renault. E até aqui está mostrando ali que ele está com 77% de bateria. E como eu já falei, ele tem, pode chegar até 470 km de autonomia. Se eu vou dar uma ligada aqui, não sei nem se pode. Liga tudo aqui. É bem futurístico, de verdade, um carro que vai chegar chegando ao nosso mercado. E você vai conferir todos os detalhes aqui no Motores e Ação. Fala para mim, o que, é que você acha do preço? Vai passar dos 300 mil reais ou vai ficar abaixo dos 300? Comenta e eu quero saber a sua opinião. Então, meu povo, tá aí. Acabamos de mostrar rapidamente o novo Megane Etec chegando até junho de 2023. Eu, particularmente, fiquei impressionado com a qualidade do carro, com o acabamento, com os mínimos detalhes aqui. Claro que poderia ser melhor como qualquer outro produto, mas chamou muita atenção. E como o brasileiro gosta do primeiro impacto, olha, gostei demais. E eu quero saber sua opinião, hein? Deixa o like, comenta. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações. E senta por comigo, vamos embora, valeu!